हे क्लास गुड मॉर्निंग मी आहे रोहित आणि आपण बघत आहात आर एम एस टेन्थ मॅथ्स आपण जर या चॅनल वर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आज आपण बघणार आहे प्रॅक्टिस सेट थ्री पॉइंट फोर मधला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काय आहे तर बघूया आपल्याला असं सांगितलेलं आहे ऑन फर्स्ट जॅन सानिका डिसाईड टू सेव्ह रुपीज टेन इलेव्हन ऑन सेकंड जॅन अँड ट्वेल्व रुपीज ऑन थर्ड जॅन If she decided to save like this, then how on 31st December 2016, the, uh, what would be her total saving? बरोबर आहे का म्हणजेच काय तर मी तर लिहिणार आहे सानिका डिसाईड टू सेव्ह काय करणार आहे तर सानिका डिसाईड टू सेव ऑन फर्स्ट जॅन टू थाउजंड सिक्स्टीन टेन रुपीज सेकेंड जॅन रुपीज इलेव्हन अँड थर्ड जॅन रुपीज ट्वेल्व अँड सो ऑन ऑन थर्टी फर्स्ट डिसेंबर टू ही सेव्ह वी डोंट नो हाऊ मच सेव्ह बरोबर आहे का जर असं असेल तर तिने वर्षभरात किती रुपये साठवले हे आपल्याला काढायचं आहे मग आता मला माहिती आहे सांगितल्याप्रमाणे काय तर मी सुरुवातच इथं करणार आहे कशी करणार आहे तर टू थाउजंड सिक्स्टीन इज अ लिप इयर बरोबर आहे का देर फोर सॉरी किंवा खालीच लिहितो देर फोर देर आर थ्री हंड्रेड सिक्स्टी सिक्स डेज तर प्रत्येक दिवशी ती एक एक रुपया वाढवायला लागलेली आहे देर फोर D is equal to वन A is equal to टे बरोबर आहे का अजून काय म्हणणार आहे तर एन इज इक्वल टू थ्री सिक्स्टी सिक्स आता मी या ठिकाणी एस एनचा फॉर्म्युला यूज करणार आहे एस एन इज इक्वल टू किती सांगितलेलं आहे एन अपॉन टू स्क्वेअर ब्रॅकेट टू ए प्लस ब्रॅकेट एन मायनस वन ब्रॅकेट कम्प्लीट डी स्क्वेअर ब्रॅकेट कम्प्लीट एस एन एन व्हॅल्यू किती थ्री हंड्रेड सिक्स्टी सिक्स इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड सिक्स्टी सिक्स डिवायडेड बाय टू इन ब्रॅकेट टू इन टू टेन प्लस स्क्वेअर ब्रॅकेट थ्री हंड्रेड सिक्स्टी सिक्स मायनस वन स्क्वेअर ब्रॅक ब्रॅकेट कम्प्लीट वन स्क्वेअर ब्रॅकेट कम्प्लीट म्हणजेच आता या ठिकाणी लक्ष ठेवा एस एस थ्री इज इक्वल टू किती दिलेलं आहे आता ह्याला मी जर डिवाईड केलं टू वन जर टू टू एट जर सिक्स्टीन टू फोर जा एट सॉरी टू थ्री जा सिक्स इन टू आता या ठिकाणी जर आपण बघितलं इन टू ला किंवा नुसता ब्रॅकेटला काय येणार आहे ट्वेंटी प्लस ह्यांची सबस्ट्रॅक्शन झालं थ्री सिक्स्टी फाय इन टू वन म्हणलं की थ्री सिक्स्टी फायचं येणार आहे म्हणजे अजून एक पुढे गेल्यावर मी इथं लिहिणार आहे एस थ्री सिक्स्टी सिक्स इज इक्वल टू वन एटी थ्री इंटू थ्री एटी फाय या ठिकाणी आपण जर आपण व्यवस्थित बघितलं तर इथं असणार आहे एस थ्री हंड्रेड सिक्स्टी सिक्स इज इक्वल टू याचं मल्टिप्लिकेशन बघितलं तर आपल्याला इथं मिळणार आहे सेवन हंड्रेड फूट सॉरी सेवन्टी थाउजंड फोर हंड्रेड फिफ्टी फाय मग मी इथं खाली लिहिणार आहे दॅट सानिका सेव्ह रुपीज सेवन्टी थाउजंड फोर हंड्रेड फिफ्टी फाय इन द इयर टू थाउजंड सिक्स्टी अशा प्रकारे आपलं हे पहिलं एक्झाम्पल पूर्ण संपलेलं आहे आता आपण बघणार आहे सेकंड एक्झाम्पल या ठिकाणी आता आपल्याला त्यांनी सांगितलेलं आहे 
a man borrow 8000 and agree to repay with a total interest of rupees 1360 in 12 monthly installments manje kay sangitle tinni tar eka mansane 8000 ghetlele ahet ani to interest kiti pay karnar ahe tela tar 1360 मंजेज व्याज किती देना रहे S12 बरोबर एका कि 12 हफ्ते तो ते इवडे पैसे तो परत करना आहे 8000 तेने घेत ले लिया है 1360 हाँ तो काय करना रहे व्याज देना रहे मंजे इंटरेस्ट देना रहे लक्षात क्यों वा मैं एकदम एग्जांपल लेते तोड़ून तोड़ून तुम माला एक्सप्लेन करते हैं ये लक्षात क्यों वा थोड़ा तो हम तेरे नियाज़ ना से संगीत लें कि ईच इंस्टॉलमेंट इज़ बीइंग लेस देन प्रेसेंडिंग वन बाय फोर्टी फाइंड अमाउंट ऑफ़ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमें कमी होतोय किती होतोय 40 ने कमी होतोय म्हणजे तो काय असणार आहे d is -40 तर असा सेल काय असा सेल तर पहिले इंस्टॉलमेंट म्हणजे t1 म्हणजे a फाइंड आउट करा आणि लास्ट इंस्टॉलमेंट म्हणजे 12 जे 12 वे इंस्टॉलमेंट आहे ते सुद्धा फाइंड आउट करा म्हणून सांगितलेले आहे मग लक्षात ठेवा या ठिकाणी आता मी पहिला फॉर्म्युला यूज करणार आहे तेचा दिमी आधुनिक तो पूरा जाऊँ कहीं लेना रे तर n is equal to two मग मैं पूरा जाऊँ कहीं लेना रे तर s n is equal to n upon two bracket two a plus bracket n minus one bracket complete d square bracket complete मंजे से नित्य लेना रे s twelve is equal to twelve upon two square bracket two into ten ओए sorry या ठिकाणी काय मला a माहितच नाही म्हणजे 2a लिहिणार आहे प्लस पुढे जाऊन इथे येणार आहे 12 minus 1 ब्रॅकेट कंप्लीट इथे काय आहे 40 minus 40 सांगितलेले आहे d is equal to स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट म्हणजे आता मी पुढे इथे लिहिणार आहे मला माहित आहे काय माहित आहे s12 माहित आहे किती s12 टोटल झालेला आहे तर 9360 बरोबर आहे का याला जर मी डिवाइड केलं 2 6 जा 12 स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये राहणार आहे 2a 2a माइनस आता माइनस कुछ ना लग बर प्लस चला एक सा एक स्टेप वाड़ हो तो 11 into minus 40 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट मंडे से में इतनी ना रे 9369360 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल तू इतने ना रे स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट का अलग तरीका ले लेता क्या हर करने हैं 2a माइनस का तो यहाँ माइनस नहीं यहाँ 11 � इधर ले लाई तो मग में आजुन फोटो स्टेप जाऊँ क्या करना रे तर ये नया ला डिवाइड की ला तर ये ठीक नहीं लग शेटी वाप सिक्स वन जा सिक्स थ्री राइले थ्री सिक्स फाइव जा थर्टी पर इस थ्री राइले थ्री सिक्स जा सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स अंधेरो एज इट इज़ दस जा दस इज़ इक्वल टू मग आता लक्षाते वाहे में 2a ही कड़ा घिटले अने ही पल ही कड़ा देते मंजे थे ते ना रे 1560 प्लस 4040 हे ही कड़ा नहीं लेने ही ती तस्ते वले फक्त में लिता ने उल्टा ली ले ही लक्षात राउंद दे मंजे ते ना रे a is equal to 200 divided by 2 माला आंसर में लना रे 1000 तर पहली इंस्टॉलमेंट अपने थाउजेंड आस ना रे अतः अपने लाइक ट्वेल्थ इंस्टॉलमेंट का डाइट है मग मी कशिका ना रे टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट कंप्लीट डी मंजे से इतनी ना रे टी ट्वेल्थ इज इक्वल टू थाउजेंड प्लस ट्वेल्थ माइनस वन ब्रैकेट कंप्लीट इतना है माइनस फोर्टी डायरेक्ट 11 11 40 जा 440 बंजे से इतना सब स्ट्रेक के ला तो T12 is equal to 5000 सॉरी 560 रुपीस आप लेला मिलना आहे मंजे से में इतनी ना रहे 
uh, first installment is thousand and last installment means T12 is equal to 560 rupees only. अशा प्रकारे इद तुम्ही हे स्टेटमेंट लिहायचं आहे हे लक्षात ठेवा हे मी सांगणार नाही मराठीत पण सांगितले काय पहिला हप्ता हा 1000 चा असणार आहे तर 12 वा हप्ता हा 507 चा असा असणार आहे हे आपलं अशा प्रकारे दुसरं गणित सुद्धा झालेलं आहे या ठिकाणी आता आपण क्वेश्चन नंबर 3 बघणार आहे जसा पहिला सोडवलेला आहे सेम तसंच इद पण आहे फक्त इद काय सांगितलं आहे तर सचिन इन्व्हेस्टेड इन अ नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट स्कीम ऑन फर्स्ट इयर ही इन्व्हेस्टेड 5000 इन सेकंड इयर ही इन्व्हेस्टेड 7000 इन थर्ड इयर 9000 सो फाइंड द टोटल अमाउंट दैट इन्व्हेस्टेड इन 12 इयर म्हणजेच काय तर लक्षात ठेवा सचिन ने राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र मध्ये पहिल्या वर्षी 5000 दुसऱ्या वर्षी 7000 तिसऱ्या वर्षी 9000 सेव्ह केले तर तो 12 वर्षात किती सेव्ह करणार आहे हे आपल्याला सांगायचं आहे मग मी इथे लिहिणार आहे काय तर सचिन सेव्ह पर इयर खाली लिहिणार आहे फर्स्ट इयर 5000 सेव्ह केलेले आहे सेकंड इयर 7000 थर्ड इयर किती सेव्ह केलेले आहे 9000 तर 12 इयर ला तो किती सेव्ह करणार आहे माहिती का नाही तर ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे मग या ठिकाणी आता मला माहिती आहे काय माहिती तर S12 मला फाइंड आउट करायचं आहे A माहिती किती आहे तर 5000 आहे D आपल्याला पण माहिती आहे किती तर 2000 आहे आता हे सगळं माहित असताना अजून काय मला माहिती तर N 12 हे सुद्धा मला माहित आहे मग मी फॉर्म्युला यूज करणार आहे पहिलाच कुठला तर Sn 12 N 2 स्क्वेअर ब्रॅकेट 2a प्लस ब्रॅकेट n minus 1 ब्रॅकेट कंप्लीट d स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट हे सूत्र व्यवस्थित बाळगणं लक्षात ठेवा आपल्याला हे खूप महत्त्वाचे आहे सुरुवातच कशी आहे तर आपल्याला इथे दिलेले आहे s12 म्हणजे 12 upon 6 स्क्वेअर ब्रॅकेट 2 into 500 स्क्वेअर ब्रॅकेट 12 1 सॉरी ब्रॅकेट into 200 square bracket complete मग इते है नारे 2a इते बढ़ानो 6 2 6 जा 12 बद्दे चादी हे आप लेला find out as it is जसा जता सी इते लीला पाई जे मग इते है नारे bracket 1000 10,000 in bracket काई नारे plus sign है plus 11 into 2000 स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट म्हणजे पुढे येणार आहे 6 इन ब्रॅकेट 1000 10000 प्लस 22000 कतर 11 टू जा 22 स्क्वेअर ब्रॅकेट म्हणजे पुढे येणार आहे 12 6 इनटू 32000 याचा जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर आपल्याला लक्षात ठेवा आंसर आहे ते आंसर येणार आहे 1 लाख 92000 आपल्याला काय भेटलेलं आहे तर सचिन ने सेव्हिंग केलेली ही अमाउंट आहे म्हणजे मी इथे लिहिणार आहे खाली काय स्टेटमेंट असणार आहे तर टोटल इन्व्हेस्टमेंट डन इन 12 इयर इज रुपीस 192000 ओनली समजलंय का हे खूप सोपे सोपे गणित आहेत फक्त तुम्ही फोकसफुली हे फक्त केले पाहिजे या ठिकाणी आता आपण फोर्थ एग्जांपल बघणार आहे आपल्याला सांगितलेला आहे देयर इज एन ऑडिटोरियम म्हणजे एक सभागृह आहे एंड विथ फुट 27 रोज ऑफ सीट्स देयर आर 12 सीट इन फर्स्ट रो 22 सीट इन सेकंड रो एंड 24 सीट इन थर्ड रो एंड सो ऑन सो फाइंड द नंबर सीट्स इन 15th 
row and also find how many total seats in a auditorium manje kay tene sangitle tar eka sabagruhat ekun 27 ranga ahet ani tyapaiki pahile range 20 dusra range 22 tisra range 24 ashe seat ahet tar 15 vya range kiti seat asnar ahet हे काढल्यानंतर अजून पुढे जाऊन त्यांनी सांगितले आपल्याला की 24 सॉरी त्या सभागृहात पूर्ण किती सीट असणार आहेत हे सुद्धा आपल्याला शोधायचं आहे तर चला तर मग आपण सुरुवात करूया मी सुरुवात काय करणार आहे तर मी आधी इथे लिहिणार आहे नंबर ऑफ सीट इन ईच रो ऍज फॉलो काय लिहिणार आहे तर नंबर 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 ऑफ सीट इन ईच रो ऍज फॉलो काय असणार आहे वीस बावीस चोवीस आणि चला आपण नेहमीप्रमाणे लिहितो तसं लिहिणार आहे काय लिहिणार आहे तर फर्स्ट रो 26 सेकंड रो 22 सीट्स थर्ड रो 24 सीट्स एंड लास्ट 27th रो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बरोबर आहे का मग मी अजून पुढे जाऊन काय करणार आहे तर लक्षात ठेवा या ठिकाणी आता मी इथे लिहिणार आहे काय देयरफोर द रोज आर इन एन ए पी हे प्रत्येक वेळी लिहावंच लागतं मी मागच्या दोन ह्याच्यात कदाचित लिहिलं नसेल पण तुम्ही लक्षात ठेवा हे लिहावंच लागतं आपल्याला तुम्ही तिथं फक्त एक स्टेटमेंट लिहायचं वरच झालं की खाली स्टेटमेंट लिहायचं की ते ए पी मध्येच आहे मग पुढे गेल्यावर आपण काय लिहिणार आहे तर लक्षात ठेवा ए इज इक्वल टू ट्वेंटी D is equal to 2 पुढे जाऊन मी इथे लिहिणार आहे काय तर एस एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आहे आपल्याला एन पण दिलेला आहे काय सांगितलेलं आहे तर एन ट्वेंटी सेव्हन ए त्याच्या आधी आपल्याला अजून काय सांगितलेलं आहे आपल्याला टी फिफ्टीन फाइंड आउट करायचं आहे हे दोन आपल्याला काय करायचे सर्च करायचे आहेत म्हणजेच या ठिकाणी पहिल्यासाठी काय होणार आहे तर यालाच लागून एन इज इक्वल टू फिफ्टीन होणार आहे मग मी पहिला फॉर्म्युला यूज करणार आहे काय तर टी एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रॅकेट एन मायनस वन ब्रॅकेट कम्प्लीट डी दॅट इज टी फिफ्टीन इज इक्वल टू ट्वेंटी प्लस इन ब्रॅकेट फिफ्टीन मायनस वन ब्रॅकेट कम्प्लीट डी इज अ टू देर फोर ट्वेंटी प्लस फोर्टीन इन टू टू दॅट इज ट्वेंटी प्लस 28 इज इक्वल टू सॉरी प्लस असं सांगितलेलं आहे म्हणजेच माझं इथं आन्सर येणार आहे टी फिफ्टीन इज इक्वल टू फोर्टी एट एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू स्क्वेअर ब्रॅकेट टू ए प्लस एन मायनस वन ब्रॅकेट कम्प्लीट डी स्क्वेअर ब्रॅकेट कम्प्लीट मग मला माहित आहे एस सत्तावीस आहे किती आहे एस सत्तावीस शोधायचं आहे म्हणजेच इथं लिहिणार आहे ट्वेंटी सेव्हन अपॉइंट टू स्क्वेअर ब्रॅकेट टू इन टू ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी सेव्हन मायनस वन ब्रॅकेट कम्प्लीट डी स्क्वेअर ब्रॅकेट कम्प्लीट पण डी पण मला माहिती आहे डी किती आहे टू आहे म्हणून इथं लिहिणार आहे ट्वेंटी सेव्हन अपॉइंट टू स्क्वेअर ब्रॅकेट फोर्टी प्लस इथं येणार आहे मल्टिप्लिकेशन किती होणार आहे ट्वेंटी सिक्स मायनस सॉरी इन टू टू ब्रॅकेट कम्प्लीट म्हणजेच पुढे जाऊन मी अजून ट्वेंटी सेव्हन अपॉन टू इन टू काय करणार आहे याची मल्टिप्लिकेशन करून ॲडिशन करणार आहे म्हणजेच इथे होणार आहे फोर्टी प्लस फिफ्टी टू चला एक स्टेप वाढवलेलीच आहे अजून ट्वेंटी सेव्हन अपॉन टू इन टू नाईन्टी टू आता लक्षात ठेवा आणि याला मी जर डिवाईड केलं तर मला इथं मिळणार आहे किंवा याचं टू वन जा 
टू इत टू फोर जा एट टू सिक्स जा आता से चीस ने मैं ये मल्टीप्लाय के मेरा आंसर ये ट्वेंटी सेवेन इन टू फोर्टी सिक्स इज इक्वल टू वन थाउजंड ट्वेल हंड्रेड फोर्टी टू का है एवडे सीट्स क्या ऑडिटोरियम मधे पूर्णपने भर लेना लक्षा ठेवा कशा प्रकार एक्जाम्पल सोडवाये खाली फिर एक स्टेटमेंट आना है का तर या ठिकाणी मी इथं लिहिणार आहे देर आर फोर्टी एट सीट्स इन फिफ्टीन रो अँड टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम इज ट्वेल्व्ह हंड्रेड फोर्टी टू म्हणजेच काय तर पंधराव्या रांगेत अठ्ठेचाळीस सीट असणार आहेत तर पूर्ण ऑडिटोरियममध्ये बाराशे बेचाळीस एवढ्या सीट असणार आहेत अशा प्रकारे आपलं हे फोर्थ एक्झाम्पल पण संपलेलं आहे चला तर आता क्वेश्चन नंबर फाय आपण चालू करायचा आहे जो की सगळ्यात भारी आहे आणि आपलं खरं म्हणजे तर डोकं लावण्यासारखं हे एक्झाम्पल आहे आपल्याला काय सांगितलंय अ कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रेकॉर्डेड फॉर अ वीक म्हणजे काय तर एका आठवड्याचं कारगिल मधलं टेम्परेचर मोजलेलं होतं त्यांनी काय सांगितलंय कुठून मोजलं होतं तर मंडे टू सॅटर्डे ऑल रीडिंग्स आर इन ए पी म्हणजे जे रिडिंग केलेलं आहे जे टेम्परेचर घेतलेलं आहे ते काय अंकगणती श्रेणीमध्ये आहे देन द सम ऑफ टेम्परेचर चला आता हे पण व्हायच्या आधी मी थोडस सुरुवातच करतोय मग आपण काय करायचंय तर मी इथं लिहिणार आहे डायरेक्ट सपोज काय सपोज करायचं आहे तर आपल्याला टेम्परेचर इन कारगिल किती दाखवणार आहे आपण टेम्परेचर इन कारगिल तर इन कारगिल फ्रॉम फ्रॉम मंडे टू कुठपर्यंत सांगितले आपल्याला सॅटर्डे बरोबर आहे का इन डिग्री सेल्सिअस हे महत्वाचं आहे हे युनिट लिहिणं खूप गरजेचं आहे हे लक्षात ठेवाच ठेवा मग काय आहे तर आपण कन्सिडर करूया की पहिल्या म्हणजे मंडेला हे तर लिहितो मंडेला ए डिग्री असेल ट्युसडेला ए प्लस डी डिग्री असेल तर वेनसडेला ए प्लस टू डी डिग्री असेल थर्सडेला लक्षात ठेवा ए प्लस थ्री डी डिग्री असेल तर फ्रायडेला ए प्लस फोर डी डिग्री एवढा असेल तर सॅटर्डेला ए प्लस फाय डी डिग्री एवढा असेल बरोबर आहे का हे आपण काय केलेलं आहे ऑलरेडी फक्त कन्सिडर केलेलं आहे तर अजून पुढे जाऊन त्यांनी काय सांगितलेलं आहे असं जर असेल तर अजून एक मी इथं लाईन लिहिणार आहे जी आपली नेहमीची फेवरेट आहे देर फोर द गिवन टेम्परेचर इन कारगिल इज अँड ए पी दिलेलं टेम्परेचर कारगिलमधलं टेम्परेचर हे अंकगणती श्रेणीमध्ये आहे हे लक्षात ठेवा इथंच काय लिहायचं आहे तर कारगिलमधलं टेम्परेचर आपण सोमवार ते शनिवारपर्यंत डिग्री सेल्सिअसमध्ये मोजणार आहे सोमवारी ए एवढा असणार आहे मंगळवारी ए प्लस डी एवढा असणार आहे तर बुधवारी अँड सॉन हे बघून घ्यायचं आहे मग चला अजून पुढे जाऊन त्यांनी काय सांगितलेलं आहे तर तर त्यांनी आपल्याला कंडिशन दिलेली आहे की सम ऑफ टेम्परेचर म्हणजे बेरीज कशाची मंडे अँड सॅटर्डे वॉज फायू मोर दॅन द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्युसडे अँड सॅटर्डे म्हणजेच आता बघा मी काय करतोय तर पहिल्या कंडिशन नुसार अकॉर्डिंग टू द कंडिशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडिशन असं लिहितो काय सांगितलेलं आहे मंडे टू सॅटर्डे मग इथं लिहिणार आहे मंडे प्लस 
सैटर्डे इज इक्वल टू कि ट्यूजडे ची बेरीज आधी सैटर्डे ची बेरीज हे का हो रहे हे बेरीज के लिए कि आधी तय हो रहे फाइव प्लस हो रे मे आता लक्षा ठेवा मैं सेपरेट जर लिया लिहाल तरी तो लिखना है एच टेम्परेचर है ए प्लस सैटर्डे कि ए प्लस फाइव डी इज इक्वल टू थर्सडे कि ए प्लस डी सैटर्डे च ए प्लस फाइव डी प्लस फाय आता यह लक्षा ठेवा ये ए लट हो पलिक गेली कि साइन चेंज हो रहा है पुनः ये ए ल ये ए कट हो रहा है फाइव डी लाइव डी पट हो रही का फिर इत रही है डी प्लस फाय मे मैं ही पलिक शिफ्ट के लिए इतने हो रहा है माइनस फाय इज इक्वल टू डी मे मैं इतना लिखना है डी इज इक्वल टू माइनस फाय बरबर है का आता अपने इत का है डी पेटले है मैनस फाय संगित है आता अजु फुटे जाऊन का है तो संगित है तो टेम्परेचर ऑफ वेनजडे बुधवार चापमान है कि वजा तीस डिग्री है दे फाइन द टेम्परेचर ऑफ ऑल द फर्स्ट फाइव डेज तो प्रत्येक पहले पांच दिवस टेम्परेचर अपने काड़ाला संगित है मग लक्षा ठेवा थोड़स मी तो साइडलास लिखते है क्या करना है तो पैलदा दी मैं वेनजडे च टेम्परेचर बगना है कि है तो ए प्लस कि लिखो अपन टू सॉरी वेनजडे च टेम्परेचर अपने कि संगित है मैनस थर्टी डिग्री सेल्सि बराबर है का मग वेनजडे अपन का लिखल है तो ए प्लस टू डी इत डिग्री टू डी ए इज इक्वल टू मैनस थर्टी डिग्री सेल्सि मजेच मैं पूरे गई का लिखना है तो ए प्लस आता है बगा टू इंटू मैनस फाय इज इक्वल टू मैनस थर्टी डिग्री सेल्सि ठीक है मैं आता सग ठिका लिखित है तो इतना ए प्लस आता है टू इंटू फाय मैनस टेन एना है ये का पलिक जाने मजेच मैनस थर्टी प्लस टेन आंसर मिलना है ए इज इक्वल टू मैनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सि बरबर है का आता अपन जर व्यवस्थित लक्षा ठेल तो मी इत लिखना है टेम्परेचर ऑफ मंडे कि ए इज इक्वल टू इत वजा वीस डिग्री सेल्सि ट्यूजडे चाहिए तो लक्षा ठेवा इत लिखना है मी ए प्लस डी मे इतना वजा वीस अधिक वजा पांच मजेच हम बेरीज के लिए अधिक वजा 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 अधिक वजा 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 अधिक मजे पंचवीस डिग्री सेल्सि पुनः मी इत करना बुधवार है मग इत थर्सडे च थर्सडे कि है तो थर्सडे अपन का ए प्लस थ्री डी या ठिकाने अपन बगित मैनस ट्वेंटी सॉरी क्या बराबर है मैनस ट्वेंटी ब्रैकेट मध्य इतना थ्री इंटू मैनस फाय मे आता लक्ष ये अपन बगना है मैनस ट्वेंटी प्लस कि हो रहा है मैनस ब्रैकेट मध्य मैनस फिफ्टीन मजेच अपने लेना थर्टी फाइव डिग्री सेल्सि का तो लक्षा ठेवा बुधवार चल थर्टी डिग्री सेल्सि है मैनस थर्टी डिग्री सॉरी मैनस साइन इतना प्रत्येक वे लिया है मैनस मैनस साइन है मैं परत फुढ़ गए मैं इतना लिखना है शेवट जे कि आप आता फ्राइडे फ्राइडे चाहिए तो ए प्लस फोर डी मे इत लिखना है मैनस ट्वेंटी प्लस फोर इन ब्रैकेट का मैनस फाय फाय टू फोर ट्वेंटी मैनस ट्वेंटी मैनस ट्वेंटी इज इक्वल टू मैनस फोर्टी डिग्री सेल्सि लक्षा ठेवा सैटर्डे दाखना है ए प्लस फाय डी इज इक्वल टू मैनस ट्वेंटी प्लस फाइव 
into minus 5. 5 5 is a 25 plus when this minus 20 minus 25 is equal to minus 45 degree Celsius. हे लक्षात ठेवा अशा प्रकारे आपले हे पाचवं एग्जांपल आहे ते सुद्धा पूर्ण झालेलं आहे हे एग्जांपल खूप सोपे आहेत फक्त आपण फोकस केलं पाहिजे क्वेश्चन नंबर 6 असणार आहे तो तुमचा होमवर्क असणार आहे हे लक्षात ठेवा